把人带到大少爷房间吧。不是结婚吗？就你这身份，还配提结婚？带走。少爷各项身体指标都没有什么太大的问题，不过因为长时间没有运动，所以肌肉有些萎缩了。右表前会不会影响走路啊？这个就要看大少爷自己的了。谢谢，儿子，你放心，爸爸一定会想办法把你的腿治好。爸，我没事，能醒来就好。对了，爸，昨天晚上那个姑娘呢？对了，爸，昨天晚上那个姑娘呢？你管她干什么？你醒过来，她就算完成任务了。任务？什么任务？你爸听说找一个五官残缺的处女能让你醒过来。你昨天晚上没有发现他是个哑巴？你们会不会太荒唐了？哎呦，是不是你的主意？哥，我今天才知道这事儿。爸，我想见他一面。走。钱字，他是个重病，需要钱。钱我会如数给你，以后离全家远一点。谁呀、啊？莫云。你没有和你婶婶还有妹妹他们出去玩吗？昨天他们说卖了房子出去旅游了，有钱都不给你叔叔治病，这些人真是。你把我们全家当成摇钱树了吗？你很贪得无厌的你，阿明，好。我婶婶没有拿钱给医院，我叔叔要被赶出去了。阿明，打他去医院交钱。他怎么讲的？谢谢你救了我叔叔，我想给你打工还钱。不用，我
那点钱对我来说不算什么，出去。老板，他住的地方被他深深卖掉了，他现在无家可归了。阿明，给他安排一个房间。好。我还以为他不会醒过来，谁知道那个小哑巴居然让他醒了。这老二真是个没用的东西。你去，对，只要全家的权利掌握在我们手里就行。你在干嘛？泡脚会促进血液循环。不用不用，出去。哎，我说了不用。你干嘛？阿明可以了，去倒杯水。白小姐，你在干什么？白小萌，你这是干什么？玉哥哥，我也不知道怎么回事，刚刚我就在这喝茶等你，然后他就冲上来了，也不知道为什么。玉哥哥，这个是你新请的女佣吗？这么年轻啊！这是我的客人。客人？哦，好好，我想起来了，她就是姑父给你选的那个女孩吧？哎，你不是把她送走了吗？你来干什么？玉哥哥，我知道你醒过来了，就马上来看你了。那你看到了，不送。玉哥哥，我担心你。啊，没有，送哥，白小姐，行。那玉哥哥，我改天再来看你。你大哥车祸的那个肇事司机现在怎么样了？那个司机出事后没几天就失踪了。失踪了。我能知道自己撞的是全市集团的大公子，他扛不住压力吧？但愿事实确实如此吧。爸，您什么时候也爱看那些肥皂剧了？哪有那么多阴谋诡计啊？我知道不是你的问题，你不用担心，是白亚王在搞事情，你不用放在心上。阿优，虽然你不是我亲生的，但是全家也没亏待过你。只要你好好辅佐你大哥，全家的富贵少不了你的，就别生出那么多不该有的心思了。当然了吧，我会好好辅佐大哥的。嗯，谢谢你给我叔叔治病，我短期内没法还你钱，所以我想留在你身边照顾你，直到你的腿痊愈。你好，莫雨小姐，还记得我吗？我大哥怎么不在啊？你手怎么？哎呦，大哥，你回来了。大哥，你的腿好点了吗？还是老样子。你怎么来了？当然是来关心你的。对了，撞你的那个肇事司机，他失踪了，你知道吗？咱爸说，不知道是不是有人在背后指使他。大哥，你觉得他是被人指使的吗？希望不是吧。好了，看完你，我的任务也算完成了。你好好休息，我先走了。哎呦，不管爸妈对你怎么样，我始终把你当兄弟。说什么呢，哥？爸妈和你一直都对我很好啊。人找到了，好，在，越来越好玩了。喂，什么？我们的旅游线路又被人抢先发布了？我大学学的是景区管理专业，之前也兼职为旅行社设计过游览路线，我很想帮帮你。其实，喂，阿明。老公生病，在住院，全家就要找一个五官有缺陷的女孩。不知道怎么就找到我们家云云，云云确实不是我亲生的，但是她是我养大的。全家有我老公的病，没血活，我对不起云云。云云姐，我们不知道你的全家怎么样了，我们都很担心你。云云，我们不知道你在全家怎么样了，我们都很担心你。我去澄清，事情根本不是这样的。不用，我来解决。你也不用担心，这件事情与你无关。这次的事情是不是你搞的？我都跟你说了多少次了，不管你怎么搞，也不能拿全家的声誉开玩笑。万一让老爷子知道了，这是哪家媒体？我要找他们老板聊一聊。
好了，不跟你说了，你赶紧把自己藏好了，别让人发现了。老板，记者们我都安排在会议室了，人有点多，你能应付得来吗？没事。来吧。我知道该怎么做。走吧，好。好。就一起吃个好的，也没有骗你。我想之后还能成生物，奶奶人不是犯法，造谣也是。你不可以这样乱喊，希望你们不要乱想。谁让你这么做的？既然你这么做，就不欠我了。如果你想离开，我可以给你一笔钱。莫远，去帮我买点糖，接着糕点。爸，公司的新路线发布会为什么要延迟？爸，出了点意外。什么意外？之前明六做的时候好好的，为什么你醒来一接手后就出现意外啊？啊？爸，您是在怀疑我的能力吗？我不是那个意思，但是你自己要反思，这是你醒来之后接手的最重要的业务，如果出现什么问题。你这个总裁就坐不稳了。我之前做的稳，我现在一样做的稳。好，希望你不要让我失望。哎，对了，为什么还不把那个女人送走啊？绿月完就扔掉我做不到，而且今天你也看到了，是他在帮我们警卫。哎，这个人是坚决不能留在你身边呀！你看他那个婶婶和堂妹啊，不知道是从哪里冒出来的，就像定时炸弹一样，说不定什么时候啊又会发生今天的事儿。你还是赶紧把他给弄走吧。爸，我真的累了，你别说了好吗？你先回去吧，我的事情我自有打算。阿明。我看你现在翅膀是越来越硬了。这个人是坚决不能留在你身边。你看到那个婶婶和堂妹啊，不知道是从哪里冒出来，就像定时炸弹一样，说不定什么时候又会发生今天的事儿。哎呀，你还是赶紧把他弄走吧。如果你想离开，我可以给你一笔钱。莫云呢？怎么没人做早饭？老板，这是莫云小姐留下来的。陈先生，谢谢你这段时间收留我，还抽钱给我输出治病。我以前以为我是可以照顾你的，可是现在我才知道，原来我的存在会给你造成这么多麻烦。是我太天真了。以前你一直暗示我可以离开，可是我还是死皮赖脸不愿意走。想想真的很可笑。也谢谢你一直没有直白的赶我走。可是我现在明白了，我不能留在这里了。输出治病的钱，我以后会赚钱还给你。希望你的腿可以早点好起来，祝好，莫云。我什么时候暗示我要赶他走了？这是我的房子，虽然不大，但是你一个人应该够用。放心，我大哥和我爸他们都不知道这里，先住下来吧，再找工作。你为什么要帮我？是你让我大哥醒过来的。我能让替我大哥报答你吗？只是想是缘分。我在马路上碰见你也是缘分，你就安心在这住吧，照顾好自己。我先走了。叔叔，你快点醒过来吧，我又找不到婶婶了，我现在不知道该怎么办，你醒来告诉我好不好？我上次去你叔叔住的医院找你，看来他对你真的很上心。老板，莫云小姐平时两天过来一次，算起来今天也会来，我们应该能碰到他。是还是温的？应该刚走没多久。老板要追吗？他一定是在故意躲着我。就算莫云小姐故意要躲着您，他也不可能知道您突然来找他呀。会不会是巧合？也许吧。对了，莫家母女找到了吗？没有，自从那次采访事件结束之后就消失了。看来是有人故意找到他们。让他们在记者面前说出那样的话。
达成目的之后，又被他们藏了起来。老板，您说这件事和车祸会不会是同一个人干的？希望不是吧？你迟到了。那等会儿又怎么了呢？说吧，找我来干什么？来感谢你啊！要不是你告诉我墨家母女的下落，我也干不出这些事情来呀、啊，更没有机会借权叔叔的手将那个女人赶走啊！我以为你让我告诉你，是你想帮莫云找家人。虚伪。说吧，找我来到底是干什么？那个女人失踪了。全玉喜在找他。好、哦，失踪了。全明友，别以为我不知道，是你把他藏起来。所以，这事儿你还应该感谢我。哎，不知道全玉喜要是知道你这个好弟弟在背后这么搞他，会作何感想呢？哦，对，你有可能没什么感觉，毕竟你只是个养子嘛。说的对，那按照你的意思，我把莫云的下落告诉他。你，我告诉你，你现在可是有把柄在我手上，以后给我小心点。有人在做饭，老板，是莫云小姐回来了。莫云小姐，莫，玉哥哥，白小姐，你回来了。今天我下厨给你做点好吃的。你是怎么进来的？姑姑给我的钥匙，她听说你遣散了佣人，阿明一个大男人又照顾不好你，就让我进来了。你想吃什么，我给你做。出去。玉哥哥，我让你出去。真不知道我哪里不如那个小哑巴，你宁愿让他陪着你，也不想让我陪着你。再说了，他连话都不会说，简直就是个累赘。你们全都围着他转，你是这样，全没有也是这样。我问你刚刚的话是什么意思？没什么，我先走了。阿明，去查明有明显的房产。是。金坤，这都是你做的啊？快吃吧。嗯，好手艺，做菜都这么好吃，难怪大哥一直在找你。最近找工作顺利吗？没事，要是找不到，就先在这住着，慢慢找。大哥，你怎么来了？哎呦，你这是什么意思？大哥，什么什么意思？我看到云雨的落街头，想到他毕竟也是你的救命恩人，所以我就收留他了呗。有什么问题吗？你不知道我在找他吗？哦，大哥，你跟云月闹别扭了。云月，是云月大哥好心收留我，你不要怪他。云佑大哥，大哥，这称呼有什么问题吗？跟我回去，我找到你身上的堂妹了。云月，把我跟全家人说说，我们不是故意这么做的，是有人逼我们。谁逼你？是一个小姐，姓白，她说我要照这么做了，就再给我们一笔钱。云月，是不是为了救你叔叔才这么干的？姐姐，求求你了，帮我们跟全家去求情吧。我叔叔也是你的照顾父亲，你们拿到的钱为什么不就好？云月，我们是有苦衷的。之前我们为什么不能花？这些年来我们省吃俭用的给那老不死的治病，别人有的一副包我都没有，你为什么还要一直吊着他呢？他要是早点死了。只要我们大家都轻松了。说你，别跟珊珊一般嘴，她不懂事儿。你，她是你的，你怎么能这么说？你们不中我就，从此以后我们再不关心，你们好自为之。在哪找的？在海上的一间美容院。既然如此，那就留在海上，永远不会回来。如果再让我看到你们，这是我们一辈子。<笑>老板，那白小姐呢？白氏不是一直想和全市深度合作吗？那么东南亚那个项目就交给白氏去做，指明让白雅忙去。明白了。你放心，你的婶婶和堂妹永远不会在这座城市里出现。好了，就过去了。之前你说过你想靠工作赚钱是吧？来我们公司上班吧。你放心，我不会给你任何的优待。之前听你说过你是学景区管理的，那么你跟其他员工一样。三个月试用期，你可以吗？坐吧，以后这就是你工位了。听说老板直接翻话，空降过来的，不知道是不是走的什么后门。还有个更离奇的事，听说啊，这个女孩是个哑巴。啊，我们公司什么时候门槛这么低啊？听说啊，这个女孩是个哑巴啊！我们公司什么时候门槛这么低了？莫云是吧？
这里是公司新开发的一百六十八条旅游路线。你呢，逐一的做一个评估，每一条呢不要低于一千个字。在明天上午十点半以前送到我的办公室啊。一百六十八条，十六七万字，给我一个礼拜我都写不完呢。总监，她就是那个女的。嗯是他吗？不然你以为呢？啊，像他那种要学历没学历、要经验没经验的人，怎么可能通降到我们核心部门啊？嗨，这不是老板亲自发话了吗？嗨，老板他是想报恩，这个没错，但是他不能把这个什么都不是的哑巴安排到我这儿来啊！总监，你小点声，别让人听见了。嗯、哎，我偏大点声，怎么了吗？嗨，再说了，咱们这个公司以后是不是那位大少爷的，还另说呢。哎他就这么接了呀？对，暮云小姐是不是也没什么经验啊？十六七万字，别说还要评估后再写，就是单纯的打字，一天一夜打不完啊！既然他想独立养活自己，那我绝对不会拦着他。然后关键时刻，英雄救美，闭嘴。好，你下个礼拜做的怎么样了？刚刚搞定。这么快？老板，我给你加钱，吃点东西吧。莫云小姐，您慢慢吃，今天是要通宵了吧？他说他全部都做完了。啊。老板，几个小时了。开不出去下车。哎呀，一百六十八条，你才给我写了二十条，你你这就叫做完了？这些路线有很多是已经被废弃或重合的，所以我将里面有商业价值的方向出来进行评估。你可以啊，重复的和废弃的就可以不写了啊？你这才来两天，就这么投机取巧？我们这个规划部怕是容不下你的。这个工作量已经超出了合理范围，如果是合理的工作，我一定能完成。合理，在全市，我说合理就合理，我说不合理，他就不合理。我怎么不知道这全市改姓陈了？不，不是那股。陈总监说的没错，这些重复和废弃的路线的确需要重新做评估。陈总监说的没错，这些重复和废弃的路线的确需要重新做评估。那么就你来做吧。莫云第一天来公司，对公司还不是很熟悉，暂时完成不了你的业务。你在公司待了这么久，应该没问题吧？全都我。对了，还是按照你规定的时间一样，明天早上就。如果这么点小事都完成不了的话，我有理由怀疑你是否能合理安排员工的工作时间。如果不行的话，明天你也走吧。嗯。这么有趣。嗨。我来公司了，有时间见一面吗？时间过得真快啊。没想到一转眼，你想在这工作一个月了，怎么样，还适应吗？听说你刚来第一天，大哥就为你一怒红颜，把策划部总监换掉了。我开玩笑的，别想了，你现在还住我大哥那里？我大哥从来没有让一个女人在他家里住过这么久。我现在每天学习按摩附件，给他按摩腿，希望他能早日好起来。哎，别动，有点东西，帮你查一下。我发工资了，可以还你一部分了。不用，攒够了还就行。我下午想请假去看一下叔叔。你有你的上司，找我干什么？出去。
算你有良心，还没忘了我爸。我翻我爸的东西跟你有什么关系？哎，我爸是不是给过你一条古董项链，很值钱的那个？还给我！不在你呢，不在你那儿，在谁那？我妈都在家找了好久都没找到。你有什么资格管我？你爸当初借高利贷还不了钱，被人家拿刀砍死，到最后还是在我家来着。云云，对不起，我只是想安慰你。看什么呢？我大哥吗？我先走了，明天来看你。喂，我冒着这么大风险帮你，你要争气啊！我这几天没去上班，要请假了。医生让我再住两天院，可是我想回去上班了。你这几天很忙吗？记得长按摩腿，才能好得快一点。我明天就可以出院了。我今天出院。怎么了？以为是我大哥？啊？他这几天一直没来看你。他这个人就是这样，开心了就对你好一点，不开心了就理都不理。雨云，我每天来看你，你开心吗？那你多看看我，别看我大哥了。我不懂，他那么冷漠无情的一个人，为什么你们所有人都喜欢他？你也喜欢他是吗？你不喜欢他对吗？云云，我喜欢你。我喜欢你，因为你是我的朋友。我不想当你的朋友，云云。云云，跟我在一起好吗？跟我在一起。你也喜欢我大哥是吗？我先走了，注意身体。你喜欢我大哥是吗？白养龙，他什么时候回国的？莫云。我喜欢你。走。小姐是两天前跑回来的，给我这还有什么？没有了呀。爸爸，白小姐是两天前跑回来的，刚刚查到的监控也显示，她下午就潜入进来了，应该是她给你下的药。给我把她找出来。
还有什么？没有了。你喜欢我，差点就错过你了。行了。现在我还没法公开我们的关系，等我处理完工作的事情以后，我们就可以光明正大的在一起了。对了，现在有很多人盯着你，注意安全。还有啊，那个秘密。别以为我不知道你喜欢墨云，这又怎么样？不止墨云，可能过不了多久，属于全玉写所有东西都会属于我的。你什么意思啊？开个玩笑，我怎么敢跟我哥争呢？哎，不过你老找墨云的麻烦有什么用啊？我哥他还是不喜欢你。就算轮不到我，也轮不到那个小哑巴。我很快忙完就去开门。等等，一件工作，注意身体。等一切都解决了，我们就结婚好不好？我想永远和你生活在一起，将来你给我生一群孩子。还有你们的事。二少爷这两天一直在暗中接触着我们，不过都是在我们的监视之下。你先休息会吧。还有三天就是董事会，可以收我了。他几乎两三天出去一次，最后一次出去买了蔬菜和水果，还有验孕棒。什么？我分了有点医生的，确实是验孕棒。暮云，你个贱人！嗨，怎么不欢迎我啊？嗨，怎么不欢迎我啊？哎呦，你别这么看着我，我已经对玉哥哥死心了。与其做敌人，还不如做朋友呢。你说是吧？那他专门让我给你带的汤。哎呦，放心，是玉哥哥叫我来的。你想想，他不让我来，我怎么敢来呢？而且他身边啊，靠谱的女性朋友就只有我这一个了。这下相信了吧？哎呀，光顾着说话，汤都要凉了。给你尝了啊，这可是我亲手做的汤，尝尝，真的好喝，真的好喝。嗯，我出车祸在床上昏迷了几个月。醒来以后重新接管公司，发现公司变化很大。大少爷，您身体还没恢复好，这也是理所当然的。是啊，您昏迷的这几个月，二少爷管控公司也得心应手，您可以放心了。好喝吗？大口点喝嘛，可营养了。大少爷管理了这么多年，才有了今天的成就。二少爷接管这几个月，那也是踩在他人的基础上。哎，话不能这么说。二少爷的能力，大家有目共睹的。尤其是这次新线路的发布会，本来二少爷做的顺顺利利，大少爷一醒，这新线路就被泄露出去了。你说这事闹的？嗯，没错，阿佑的确帮了我不少忙。这是应该的，大哥，都是为了咱们公司吗？当然，也帮了你们不少忙吧。你女儿宝岩的名额。是因为挤下去了另一个人，对吧？还有你，你在外面养的女人要告你，也是阿佑帮你摆平。你的儿子在澳门输钱输了一个亿，也是他帮你填空，对吧？还有你，我什么都说了。阿佑，为什么？为什么？我比你差吗？
难道就是因为我不是全站亲生的吗？白勇，对你不好吗？你对我的好不过是可怜我而已，我不想被你踩在脚底下。大哥，现在得换你来养尸我们了，怎么样？残废的滋味好受吗？像你这种人啊，根本不配怀他的孩子。玉哥哥，这不是和你玩玩吗？像他那种身份的人，怎么会娶你这样的小哑巴呢？哎呦，可真是难受啊！玉哥哥跟我说了，不想看见你了，想让你赶紧消失。我劝你好自为之，赶紧滚！大少爷，您身体还没恢复好，我看看，您还是回家养病吧。嗯全玉玺，看来我还是少看你了。我从来都没有看透过你，没有，你是被仇恨蒙蔽了双眼，所以你才看不到。你的腿是什么时候恢复的？老板的腿就从来没废过，你早就醒了。你是装的。如果不是因为墨云，我会在阿明收集完所有证据以后我才醒来，更不会允许你做这么多恶事。我真是没想到，你为了击毁我的声望，你不惜把公司一手打造的新路线泄露给对家公司。没有，你所有的证据都已经收集好了。全玉玺，你是不是以为你什么都知道了？我告诉阿明，带二少爷去办公室。好的，有些事情我们兄弟自己聊。明月，不要害怕，你在这待着啊，别说话，等我回来。好吧，好吧。连那老板的位子也没有那么好坐，那你还想坐吗？你会给我吗？你曾经会，大哥，你太虚伪了啊！一面背地里调查我，一面又在这跟我装兄弟情深了。没有，我真的把你当兄弟，无论你是不是全家的血脉，我从来没有拿你当全家的血脉。全家当初为什么收养我，你知道吗？因为白珍珠你的继母，她生不了孩子，所以她要找一个儿子来跟你争家产。哎呦，可是无论我做了多好多努力，在全战的心中，他只有你一个儿子，所以白珍珠放弃我，我就像你们全战的一条狗，开心了就回来抱抱，不开心了就可以随意打我、骂我、侮辱我。可是你呢？所有人都爱你，所有人都怕你，所有人都呵护你，凭什么？哎呦，是我没有保护好你，对不起。当初在孤儿院被接走的时候，我有多开心？我以为马上就要迎来的是我的新的幸福生活了，可是呢，我每天夜里都在想，我如果当初就这么死在了孤儿院，是不是就不会这么难受？哎呦，是我们全家对不起你。所以呢，你愿意把你的吉他给我吗？把莫云也给我好吗，大哥？算你补偿我的，好吗？我不愿意。我如果当初就这么死在了孤儿院，是不是就不会这么难受？哎呦，是我们全家对不起你。所以呢，你愿意把你的吉他给我吗？把墨雨面给我好吗，大哥？算你补偿我的，好吗？我不愿意，我不愿意把全市所有人的未来都交给你这样的人。把墨云给你，你可真贪呐！再贪，但我也不会想要人的命。阿、哎、勇，但凡是你做过的坏事，必定会留下痕迹。好承认。我说了，阿、哎、勇，我会送你出国。
让你在国外度过下半生。我不需要这么伪善，我也不需要你可怜我。全玉玺，我不会受了你的意的。我要自首，我要你一辈子都活在内疚和愧疚之中。哎呦，你这是何苦啊！就算我输，我也不会让你赢。是你叫了我。我路过你家门口，发现你晕倒了，把你送进了医院。谢谢你。医生说你刚刚流产，身体很虚弱，需不需要我叫你丈夫来？老板，这么急是去见莫云小姐吗？对。为什么是打电话，不是发信？叶哥哥，叶哥哥，你的腿……不是让你出国了吗？你怎么还在这儿？叶哥哥，你的腿好了真是太好了！你放心，我以后绝对不纠缠你了。放手，我就好好的当你的妹妹。叶哥哥，你看外面有好多记者，我去帮你拦着他们，好吗？叶哥哥，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到像他那种身份的人，怎么会娶你这样的小哑巴呢？陈总，陈总，陈总，你别走啊！你回答一下我们的问题吧。陈总，你的腿是什么时候恢复的？请你回答一下。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。陈总，陈总，陈总，你是不是有点意气造成的吗？陈总，您这边回答一下我们的问题吧，陈总。陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，好吧，说两句吧，说两句吧，两句说两句吧。哎，你快找个地方，然后发起来就行。您回答一下我们的问题吧。你们关心是什么时候回答的？记住，就这么把我扔下。开车。哎，别走啊！哎，稍等。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！臭小子，他居然做出这样的事儿来，真是白养他一场。你也是，生不出孩子就算了，领养回来一个白眼狼，差点害死我儿子。妈，别说了，你的腿根本就没事，为什么不跟我说？还有。你怎么能允许你弟弟去自首？我们全家的脸往哪儿放啊？到这个时候，您在意的还是您的脸面吗？你说什么？是吧？阿佑是被领养回来的，没错。可是你们有谁真的把他当过家人？当然我也没有，所以他才会恨全家，恨我们。我们根本就没有资格指责别人。臭小子，你胡说什么？哎，别动手啊！我已经不是那个人用力打骂小孩了。你现在握着整个集团，你翅膀硬了是不是？爸，等你冷静下来，我们再聊吧。我先走了。你走了就别回来。全没有通过律师让我跟你说，他也不知道莫云去了哪里。我到底该不该相信他？他说他虽然恨你，但是他没有理由去伤害莫云。我这个弟弟什么都想跟我争，他还说让你去问一下白养猫。莫云失踪了。失踪了？怎么会失踪了？你去找过他吗？没有，我怎么敢呢？玉哥哥，你是不是对我有什么误会啊？如果让我知道你去找他做了什么，我绝对不会放过你。<笑>放心吧，我绝对不敢。玉哥哥，我帮你一起找他吧。出去。哦。老板，莫云小姐的东西都在，但是证件不见了。去找。好。你真的决定就这样跟我一起回美国了？医生说了，你的失语症是由心理原因引起的，虽然现在已经好转了，但平时还是要多说说话才能恢复，明白吗？啊啊啊！我知道了，江总，谢谢你帮我离开这里，到了美国我会努力工作的。其实你现在已经很努力了，可我就弄不明白，究竟是什么原因让你这么避之不及，非要跟我一起回美国？我们这么一走，可不知道什么时候能回来。要过去了。陈玉玺，我会把你忘了的。不远。陈玉玺，好久不见
，墨云，不可能，他不是墨云，他会说话。沈总，好久不见，你可以叫我呆青，或者我的中文名。墨云，于哥哥，他他他不是墨云。白小姐，这么久不见，你还是对全总一往情深了。墨云，你去哪儿了？全总，你到底为什么要走？全总，请您放开。小青，我没事。全总，我们今天来是聊贵公司收购的事情，不过我看你状态好像不太适合。我们改日再约。全总，你们先出去。出去吧。岳哥哥，你要说什么你说，我回去还有事。我想说什么？你要说什么你说，我回去还有事。我想说什么？岳哥哥。唐明。查他住址，还有他在国外这些年的所有资料。好。墨云怎么会回来呢？我一直守在他的身边，我是不会让你抢走的。喂，哦，好的，是江总。什么事啊？怎么不接电话呀、啊？刚才有失静音了。我听说你回去便衣安要收购全市，这和我们的计划不一样。我说过全市不过是我的障眼法，以我们极光现在的实力，根本动不了全市。我只想借眼前这棵大树，去吓吓我们真正要收割的那些小树。你果然不会让我失望。对了，见到那个人了吗？还有别的事吗？怎么，我还不能问问吗？见到了，不过都是聊聊工作。那就好，那你在国内等我，等我这边忙完了，我就去帮你。知道了。好。老板，您和那个全……开车。你不是有房卡吗？敲什么门啊？怎么是你？啊？房卡？你把房卡给谁了？跟你有什么关系？出去！我不，给我出去！我不出去，我就不出去！不出去是吧？我叫人了。喂，前台吗？这里面有人闯进来了，帮我叫。前台吗？不好意思，那个他是我老婆，我们刚刚吵了一点架，他有一点发火，然后他现在我和好了。不好意思，不好意思。全玉喜，你到底要干嘛？我就是送个早饭而已。我不需要。那这样，你告诉我那个人是谁，我这就走。跟你有什么关系啊？你告诉我把房卡给谁了，我才能告诉你跟我有什么关系啊？嗯，说，给我了，给我了。全总，你擅闯我们莫总房间，我可以报警的。你可以报警，把房卡先给我。你说什么？哎呀，云云，跟你开玩笑的。这样，先吃早饭，明天我再来给你送。老板。他刚才叫你云云，这你俩是什么关系啊？我该问的别问。哦，老板，你父母的事太久远了，能够查到的东西不多。哦，知道了。咱们这次估计在国内要逗留一段时间，要不先租个房子？你决定就行。这个还挺顺利，这可不简单。你一定要先了解我，真的。你放心吧，我肯定有个要求。嗯、最近拍戏太累了，你看我黑眼圈都肿了。小月姐，你哪有什么黑眼圈啊？还是这么漂亮。就你这皮肤，假不小月姐，今天全场就是你了。当时全场少爷一出来，肯定就移不开眼了。哎，你们少爷来了。全总，全总你来了，好可爱，好帅，好帅。全总，全总，好久。不见，好久不见，好久不见。沈小姐从来没见过，这么漂亮是没小明星吧？我以为全少爷是来找全小月的呢。各位来宾，今天的酒会正式开始，接下来让我们有请一位非常重要的嘉宾——极光集团总裁莫云莫总，有请莫总上台致辞。你认识吗？要不要听你？小月姐，他是个哑巴，不会说话的。你怎么知道他是我表姐？这家害得我家害得好惨。莫总，我听说您自小就不会说话，这次致辞要不就我帮您吧。正好之前在剧组的时候学过一点哑语。各位好
，我是莫云，非常感谢大家的邀请。这次回国，看到了我们旅游行业如今发展的这么好，我非常开心。希望在未来能够找到一位强有力的合作伙伴，让我们的旅游行业发展更上一层。谢谢大家。好，陆总，陆总，敬你。很高兴认识您，希望有机会能跟你们集光合作。是啊，是啊，来，喜欢色的话，我肯定帮你挑。好啊。金老，这不是门来，我知道你入堂不难受，只是多久？其实你并不想收购全市，对吗？全总，这边好像不太方便聊公事。行，那我们解到私事。其实我很想知道当初你为什么会离开我。我当初为什么会离开？你心里不清楚，云月，我到底清楚什么？我们是不是有什么误会？不好意思，失陪。云月，老板，跟徐总约的时间到了。莫珊珊，这样的姐姐连声招呼都不打，我真没想到你居然能说话了。我也没想到，当初全玉玺让你滚出这个城市，如今你怎么还敢在他眼皮底下活动？是又怎么样？当初你逼得我和我妈走投无路，你现在还想逼死我吗？我逼死你！是谁当初把我当成物品一样卖掉？又是谁把我换来给叔叔救命的钱拿去花天酒地了？你小时候没受什么侮辱吧？怎么你把这些都忘了？那你现在想要干什么？你爸妈现在在哪里？你问他们干什么？我去探望一下我的叔叔婶婶不可以吗？不需要你假惺惺。我还有事，我先走了。啊啊！昨夜你要干什么？告诉我，全玉玺能记得你，不代表我不会追究。难不成你还敢杀了我？怎么会呢？杀人要吃饭，下周三我有时间，带我去见你妈妈。下周三我有通告，是吗？如果你以后还想要我通告接的话，最好不要拒绝我。目前只能查到，极光集团最早是一家旅游公司，法人是一个叫江淮的中国籍男人。从两年前开始不断扩资，到今天这个规模，在此之前一直没有莫云小姐的消息，直到江淮退居幕后，才由莫云小姐来担任总裁。呃、嗯，老板，江淮今年三十八岁，未婚。继续查。好。老板，明天早上还有会，要不您先回去准备休息吧。再等会儿。主要是莫云小姐不知道要应酬到几点，您。我说了，我就想在离她最近的地方待一会儿，不行吗？莫总，慢点，莫总，莫总，你慢点，慢点，莫总，莫总，怎么了？你干什么呀？走，莫总，莫总，走了走了，莫总，别笑了。哎呀，别动，别动，别动，喝不了酒还喝那么多，听话，听话，听话。以后少喝点，知不知那个，你醒了，接着睡，我先走了。我好想你，我本来就想忘了你，可是我却控制不住自己想你。为什么你这么坏？我还是没有办法。放下你，小玄总，你嘴巴怎么那么红啊？你你对我做了什么？哎，小心点，睡着了。房卡给我报办。玄、哎、玺，我报警了。报报报警之前，先过叫个救护车。走，别、哎、拿我卡、啊哎哎！等等我！假的假的，一定是做梦。老板，您没事吧？你不是有房卡吗？敲什么门、啊？我房卡被全玉玺抢走了。什么
他让他的助理缠住我，然后把你送回房间。等我追上的时候，他已经出来了，还抢走我的房卡。老板，他没对你做什么吧？没有。嗯，没有就好，没有就好。那您先洗漱，我去给您拿早点。早，我是来送辛德康的。你不是拿房卡了吗？怎么还敲门？那你的意思是说，以后直接进来吗？不出去！哎，昨天晚上怎么喝了那么多酒？头痛不痛？我有助理，不用你。那也不济，多有助理。<笑>全玉玺，你到底要做什么？我想做什么？来，我告诉你啊，我要追你。你怎么来了？我要是不来，你是不是都不想回去了？你瞎说什么呢？啊，我给你介绍一下，这位是全总，全氏集团的总裁，姓惠，江总，就叫大名。钱总，我们的合作晚点我约你时间。少卿，江总刚回来，去给江总开间房。江总，云云，待会我们一起吃早饭。云云，醒酒汤记得喝。Excuse me。OK。钱总，工作的事都追到酒店来谈了。我和莫云之间可不只有工作要谈。我不管你们以前有多少交集，莫云现在是我的合作伙伴，更是我的好朋友。如今跟贵公司还有生意往来，还请钱总适当回避。我和莫云之间没什么好回避的，都是你。不管是工作伙伴还是好朋友，请你记清楚自己的位置，不要抱有其他幻想。江总，房间已经订好了，你先去休息一会儿吧。小月姐，生什么气呀、啊？你是来看我笑话的吧？怎么可能？上次的事是我没想到，都哑巴了十几年的人，居然会说话了。小月姐，我是真心向着你的，你要相信我啊！你现在来跟我说这些干什么？这个事儿都过去了，怎么算过去了？你不是还没拿下全总的心吗？你什么意思啊？其实全总现在身边一直都没有女人，只要你一直想办法留在全总的身边，他一定会注意到你。尤其小月姐，像你这样美丽又善解人意的人，全总怎么可能不动心呢？可是，全总现在身边有莫云那个女人，如果她不离开，全总怎么可能会注意到身边还有你这样关心她的人呢？那你说该怎么办？她不是从美国回来的吗？那就让她回美国去，不要在中国，这样不就一劳永逸了？小月姐，我有个办法。<笑>哼，他们退房了？是的，今天一早他们就退房了。那那个，你知道他们退房以后去哪儿了吗？这个客人的私人行程我们就不知道了。老板。莫云小姐的助理说，他们已经找好住处了，还说还说什么？快说啊！说希望我们出了公事，其他都不要再打扰他了。帅哥一个人吗？不好意思。啊啊、那就交给你了。放心吧，莫总。哎，老板，那就这样。老板，他怎么住这间？自从您离开了以后，老板就住进这个房间里了。房间里的摆设从来不让人动。老板，我们已经把全总送回来了，就先回去吧。阿明一个人也照顾得了。岳总。呃，莫云小姐，您先帮我看一下全总，我得去警察。辛苦老天爷，车子那么急，拉我干什么呀？我好想你，我想和你结婚，生个儿子，生好多好多孩子。你怎么可能会想跟我有孩子？知错。你吓我一跳，老板，你醒了？昨天晚上喝酒太多了。昨天晚上发生的事
，您还记得吗？昨天晚上发生什么事了？嗯，我,我们是做了什么吗？昨天晚上发生的事，您还记得吗？昨天晚上发生什么事了？嗯，我们是做了什么吗？我我们，老板，你先醒醒酒，我再跟你说。疯了吗？你们做什么呀？哟，老板，这么快就醒酒了？说正事儿。昨天晚上，莫云小姐跟我一起把你送来的。然后呢？您这么记得吧？快说。好，我说。昨天晚上您在酒吧断片以后，我就跟莫云小姐一起把您送回来了。然后我还特意提醒了莫云小姐，房间的摆设一直保留。算你聪明。然后呢？后来我把他助理那个电灯泡给拉走了，让莫云小姐单独跟您待在一起。不过。莫云小姐好像没多久就出来了，好像还哭过的样子。哭过？嗯。坏了，是不是我昨天喝多了说了什么难听的话，把她惹哭了？去问不就知道了？去哪儿问啊？我昨天套到了她现在的住址。我明不对，我今天给你加薪。<笑>哎，老板，早饭。吃什么早饭？换衣服赶紧走。哎，老板，我还没吃呢。老板，莫总，找到莫先生了吗？他躲起来了，通告也不参加，不知道躲到哪里了。躲得了一时，躲不了一世，他会出来的。当年那些给您父母放高利贷的人，除了判刑的，其他都销声匿迹了。再找吧，毕竟都过去十几年了，确实很难找。那几个老家伙最近真这么反常？是的，自从极光集团放风收购全市以来，他们都开始暗中接触极光那边了。收购全市，他想得美！再说，收购全市跟我们白氏有什么关系？那几个老家伙还真信一个小丫头能收购得了这么大的一个权势集团？算了，你再盯紧点。好的。所以你是想先放出收购权势的消息，让白氏掉以轻心，声东击西？没错。不愧是你啊，能想出这样的办法。我好像听说你跟白氏那个白雅萌有点恩怨。有，不过收购白氏是我们的需求，与我个人的私事是无关的。嗯，就算有，我也会支持你。谢了。我们俩还跟说这个，呃，那个全玉玺，对你追的挺紧啊。江总，您放心，我绝不会让自己的私事影响工作的。没想到啊，他还有这样的历史。这件事是他薛小月都知道的，他想偷偷把这个料给爆出来，被我给接下来了。不错，帮他们一把。没问题。莫云啊，莫云，当年我能把你赶走。现在也能，老板，你看，老板，您先冷静点。我怎么冷静？查，给我去查到底是谁发的。好，我马上去查。邱总，你不能进来。邱总，哎，云月，我看到什么了？这是我的事，不劳您操心。云月，我们什么时候分过彼此？云月，在这个城市里，只有我能帮你，不管你对我误会有多深，让我帮你一层吧。继续查，老板，莫云小姐，信息和资料是昨天晚上有人匿名发到了一个虞姬的邮箱里，并且附上了一些当年的新闻。虞姬为了营造热点，今天早上立刻就发出来了。虞姬，我知道是谁做的了。云月，你家的事情知道的人不多吧？虞姬，我知道是谁做的了。云月，你家的事情知道的人不多吧？外人知道的不多，除了我的叔叔婶婶，还有还有你那个混娱乐圈的表妹。莫珊珊，珊珊，你的房子这么奏效吗？小月姐，你放心，你看莫云现在以往的身份被怀疑，上位之路又不清不楚的，现在网友还能让他继续留在国内生活？就算他想留在国内，舆论也得让他走。珊珊，你可真聪明。<笑>嗯，那小月姐，上次说的那部戏，放心，我下周就带你去见导演了。<笑>谢谢小月姐。莫小姐，麻烦跟我走一趟。我不是让你滚出这个城市吗，全总？就算是惩罚的话，这三年惩罚已经够了。我只是想问口饭吃，你就不能放过我吗？是你把那些消息透露给媒体的，什么消息啊？哦，你说你父母亲高利贷被砍死那事儿，嘴巴给我放干净点儿！你做还把别人说呀？我再问你一次，是不是你把那些消息透露给媒体的？当然不是我，你有证据吗？不是你还会有谁？就算是我做的，你有证据说明是我做的吗？难道说你还想对我用私刑？老板，查到了，给记者爆料的是一个蒙面人
，因为线下交易，所以查不到什么痕迹。但是我们根据监控，查到了爆料者的车牌号，是薛小月的车。那请他过来。好。两个废物，这点事儿都做不好，还得让我亲自动手。他要害我，我能理解。你是为什么？是莫莎莎，是他给我出的主意。他跟我说，把你赶走了，我就有机会和全总在一起了。你的风流债你自己解决。什么我的风流债？我都不认识他。你这个人啊，蠢就算了，你心肠还不好。你这样的人怎么配出现在大众的视野？从今以后，你不要做明星了。还有你，你以为做的事没有人查得出来吗？你在网上真实的 IP 已经查到了，这就是你要的证据。文明，起诉吧。恶意诽谤，新闻做大点。全总，全总，别了吧，姐姐，帮我姐姐，我真的错了，帮我劝劝全总啊，姐姐。放心吧，我会把新闻撤下来，顺便发个声明。发声明有用吗？声明我父母不是死于高利贷吗？人都没了，我还能去找谁求证呢？老板，十八年前，也就是您父母出事那年，他们其实是被追债时意外坠楼死亡，并不是莫珊珊说的被砍死的。当年他们死后，警察把那帮人给抓住了，但是那笔钱再也没有找到，而且他们名下也没有其他任何财产。那这笔钱到底去哪儿了呢？我今天在查您叔叔的下落的时候，发现他正好在十八年前做生意亏损了几百万，而在这之前他并没有这么多钱，所以，所以，姐姐们其实是我叔叔。现在还不能确定，这只是我们的推测。当务之急是找到您叔叔。看来，还是要找他帮忙。莫珊珊和徐小月已经被起诉了，你也看到新闻了吧？在他们被起诉之后，我就一直在调查你叔叔和婶婶的下落，但是一直查不到，所以我才怀疑，应该是有人故意把他们藏了起来。我才刚回来多久，已经有不少人等着对付我了。我会保护你的。我可以保护我自己。等一下，顾云小姐，找到你婶婶了。莫珊珊的新闻发出来没多久，就有个女人在公司楼下闹事，说她女儿是大明星被陷害了，然后被我们的人发现，就给带回来了。莫云，怎么是你？是你的人把我骗过来的，你想干什么？是不是你陷害珊珊？我叔叔在哪儿？在家养着呢，不能随便出门。为什么要把他藏起来？谁藏了？我怎么可能？切！那好，带我去见他。不行，万一把他气病了。带我去见他，或者让你女儿坐牢。你自己去。沈山，是沈山回来了吗？云云，是你，你回来了。叔叔，你可以讲话了。云云，这几年你都上哪儿去了？我醒来之后就见不到你了。你婶儿，你妹妹，说你嫁到国外去了，是真的吗？叔叔，我想知道，我父母当年为什么会借那笔钱？当年我做生意，亏了好几百万。我要不是亏了几百万，你父母的债，我就可以帮忙还上了。我想知道我父母当年为什么会死，他们为什么会借那笔钱。我大哥就是你爸，他当年看我做生意赚了点钱，他也想做生意嘛，所以就借了那笔钱。谁知道，全亏了。怎么可能？我不信。这是事实吗？圆圆，没事啊，我去好长时间了，不要再纠结了。你这是要去哪儿啊？顾总，云云怎么了？云云，我送去医院。云云，云云，全总，你还没走？我要等他醒过来。我们在这儿等就好，不劳全总费心了。莫云是我的爱人，江淮，你不要妄想。三年前你错过了他，现在请你不要再纠缠他了。两位老板，莫总还没醒呢。我们哪里不舒服？云、啊、云，你是诱犯了吗？什么叫诱犯？他自小就不会说话，那是因为受了刺激，患上失语症。不过不知道是什么原因，后来变好了。如果现在再受到刺激的话，他还会犯。莫云，是不是你叔叔？爸，你千万不要说那钱是你借他。这是为什么呀
，莫云现在已经不是以前的小姑娘了。她现在很可怕，很厉害的。如果如果她要是知道的话，她一定会加倍报复我们的吧？我不想失去现在的工作，你一定不要承认啊！爸，我答应你。莫云，他现在怎么样了？他失语症又犯了，又犯了。他，他是又不能讲话了。他，他，他是又不能讲话了。我今天就是跟他讲他父母当年做生意借高利贷的事儿。莫先生，他父母当年真的是为了做生意而借的高利贷吗？你这么问什么意思？那我问你，您当年做生意的钱哪来的？找找朋友借的，事情已经过去这么久了，你要死不承认，我们也没办法。但是三年前你卧病在床，当您的女儿还有妻子抛弃你的时候，是莫云一个人为了你想尽办法在找钱。现在他好不容易能说话，却因为这事再次失语。外界对他父母的事情如此的恶意揣测，莫先生，但凡你对他还有一丝丝的感情，请你说出真相。听说你是极光集团总裁莫云的叔叔，你要曝光他是真的吗？是真的。那你要曝光他什么呢？我爸，你在干什么？哎对不起，我爸确实有点问题，你们就别了啊！他叫他爸呀，快放下他！怎么办？不行，别催我！我想说，我想说对不起，莫云，更对不起他们全家。当年我为了做生意，让莫云的爸爸给我借了一笔高利贷，我以为我不会亏，我以为我会赚，真的，我以为我会赚一笔，没想到全部赔了。高利贷来追债，我不敢出面，更没想到害死了莫云的父母，我有罪。我真的有罪呀、啊！爸，你们不要再拍了，别拍了，别拍了，不要再录了，我们没有什么要说的了，不要再拍了。莫云，是莫云来了，快！云叔叔，真的对不起你，叔叔更不应该瞒着你这么长时间，我可以用命陪你，不要难为珊珊，叔叔求求你了，啊！叔叔，谢谢你养我长大，但我真的没有办法替我父母原谅你。你有什么资格谴责我们？要不是我们，你早都还没饿死了。如果不是因为你们，我就不会失去父母，不会寄人篱下，不会当个哑巴十几年，不会被人当物品一样卖掉，不会承受那些我本不该承受的痛苦。我念你是叔叔的女儿，不会把你怎么样。但是你从小诬陷我、欺负我，像你这样的人根本不配做演员。请你以后不要再出现在观众面前。啊，莫小姐，你要说的吗？对啊，别忘了，别忘了，我们去说一下，莫先生。想哭就哭出来吧，别忍着。没什么可哭的，只可惜过去了这么多年，我才能还我父母一个清白。莫云，你父母一定是希望你活得开开心心的。而不是充满着仇恨。你的消息准确吗？极光要收购的是我们，目前看极光的动向，应该是冲着我们来的。莫云，你个贱人！收购我们白氏集团，你以为你算的什么东西？白氏集团这三年来一直在亏损，虽然拿了全氏集团的投资，但也没能挽回一直亏损的局势。而卖给极光集团是你们最好的选择。我告诉你，就算我们白家破产，我也不会让你得逞。白总好气度，你不害怕破产，那其他董事呢？要不请他们一起来开个会？莫云，你是来报复我的吧？报复？有必要吗？白雅萌，我是来帮你。被极光收购，你还可以拿到一笔钱，不然以后真的破产了，你可能就要流落街头。你以为你胜算很大吗？哼，我们背后还有权势，你休想动我们白家。倒是你，我不管你用什么方法爬上今天的位置，但是下等人永远都别想爬到我头上了。走在这种地方，你得很小心，因为草都长到大腿的高度。Hello， 收购的事谈的怎么样了？还算顺利，不过还得再谈一次。那这一次收购的事谈完，我们就一起回美国吧。再说吧，我这边还有很多事情要做。我们可以请个职业代理人，不用自己承受的。
在意吧？你不会是舍不得走了吧？这毕竟是我长大的地方，肯定会有舍不得。啊，如果你真的不愿意走，那我就留下来陪你。江淮，其实你不用为我做这么多，我也希望你能早点找个女朋友，早点结婚。好，我知道了。小青，你跟龙墨走多久？两年了，不短。你是知道当年我跟墨云怎么把机构打造成今天这个样子的，但是现在看来，那个权玉玺打乱了我的计划，影响了公司的发展，断了墨云的心，对墨云影响很大。我和墨云是战友，我对他的感情你是知道的，你会帮我的。你要多去他助理那套话，我这没什么事，你不用来也行。嗯，知道了，老板。哦，对了，莫总现在应该又去白石集团了。白总，我们的收购条件就是这样，我相信没有人比我们出更高的价格了。另外，这份报价我已经发给了贵公司的所有股东，他们没有意见。你们都先出去吧，我想跟莫总单独聊几句。莫云，你现在还真是让我感到意外啊！没想到被亲人背叛，还能像什么事情都没发生一样，我还真是有点佩服你了。怎么，是不是很奇怪？我怎么会知道？哼<笑>，因为他们就是我藏起来的。我就是想让你永远以为你的父母死的那么难看，不然你怎么会痛恨一辈子呢？你抢走了我的玉哥哥，还想抢走我的公司，我告诉你。我是不会让你得逞的，莫云，你怎么可以心爱的和全玉玺在一起？你难道忘了三年前的那个孩子吗？莫云，你想想那个死去的孩子，你怎么可以心爱的和全玉玺在一起？你想想那个死去的孩子，你怎么可以心爱的和全玉玺在一起？玉哥哥，什么孩子？你骗了我，你骗我和才多台友，骗我是全玉玺不想留下这个孩子，是你，是你杀了我的孩子，是，我是骗了你，他是不知道你怀了这个孩子，要是知道了，他就一定会娶你，但是我守了他这么多年，凭什么自作是你，我不甘心。玉，所以说三年前我有一个孩子。玉哥哥，你听我说，滚。莫云。所以说，三年前你不辞而别，是因为你怀孕了，以为我不知道有孩子，对吗？对不起，对不起，我也对不起，是我伤害了你。对不起。所以你这次回来对我这么冷淡。也是因为这个对吗？我不知道。既然你现在知道了，我也是被诬陷的，那你还愿意再给我一次机会吗？没关系，你慢慢想，我可以的。石少卿，你干嘛去了？啊，有点事儿，接了个电话。老板，你们俩，我累了。我要回去休息。行，你先回去休息吧。宋姐，嗯，他在哪儿？岳哥哥，岳哥哥，我是因为爱你才这么做的。岳哥哥，我真的爱你，你相信我。白亚萌，因为你的自责和狠毒，你们白家将付出严重的代价。我已经将你们偷税漏税的证据交到了司法机关，很快你就知道该去哪里赎罪。哥哥，对不起，我错了，我真的错了，我求求你原谅我好吗？我再也不敢了，我再也不敢了，我再也不敢了，我不敢了。大明，那个莫总，没什么事，我就先走了。少卿，你最近怎么了？你刚刚差点闯红灯。
对不起，我看你最近魂不守舍的。对不起，老板，是昨晚没睡好。晚上不睡，谈恋爱了？没有，我哪有时间谈恋爱啊？是觉得工作太忙了是吧？不是，老板，我不是这个意思。行，等这几天忙完了，给你放个长假。老板，你不会是要开我吧？<笑>你想什么呢？我是想，如果我不回美国的话，以后就能在国内处理国内的业务、嗯。你要是想回美国就回去，不想回的话，可以继续留在这里跟着我。嗯我怎么又梦见你了？你怎么进来的？你怎么对那个助理那么放心？钥匙、房卡全都给他。你把受气怎么了？我还能干什么呀？现在是法治社会。你也知道是法治社会，那你还擅闯民宅？我是怕你跟上次那样不辞而别。那这样，你把我抓起来。出去，我要换衣服。我不，坏男人出去，又不是没看过。吃早饭。这些都是你做的？买的。给你包个鸡蛋。说要听呢。跟阿明在一块吧。赶紧待会儿吧，当度假了，多好。嗯，吃饱了，那昨天晚上睡好不好？还行吧。那能不能聊一聊我们的事啊？什么？就是我们能不能重重新在一起？对不起，是当年我太蠢，听信了白亚萌的话，什么都没问清楚就逃走了，害你之前一直蒙在鼓里。终于知道你把我害苦了，知不知道我找你找的有多辛苦啊？知不知道？我错了，不行，不能这么快就原谅你，你要答应我一件事情。别管。听说白氏已经破产清算了，你什么时候跟我回美国？他不回去了。云云，你不回去了吗？对不起，我不打算回美国了，以后我就负责在国内处理国内的业务，好吗？要不你再考虑一下，我晚点找你谈。你知不知道那个人喜欢你？我知道。你知道？但我又不喜欢他，我只是把他当成好朋友。好朋友，哪有朋友这么亲密的啊？关你什么事？哎，当然关我事了，你自己答应过我的。答应你什么了？就在这儿，你自己说的。你欠我一件事情。什么事？说。嗯，让我想想看。哎，我想到了，你要跟我在一起，永远在一起。我没有说。哎，你怎么说话不算话了你？你看我是不是？让我走吧。你要闹，你在干什么？还有心情在这喝酒啊？喜欢的人跟别人跑了吧？白亚萌，你们白家偷税漏税，你还没被抓进去？那是因为我父母替我顶了罪，我才能苟且偷生。苟且偷生跑来找我干什么？我知道你喜欢墨云，看到他被别人抢走，心里不好受吧？这你都知道？当初调查他的时候，我就已经发现了。本以为你可以把他抢走，没想到最后你还是让他们在一起。如果三年前先认识他的是我，就不会是今天这个局面。现在也有办法。只要让莫云跟你回美国，不让他们见面，自然可以阻止他们旧情复燃。即使莫云跟我回了美国，陈雨熙也不会爱上你了。他可以不爱我，但他不可以爱上莫云。莫云，你老本人呢？他跟江总走了，跟江总走了，去哪儿了？他电话一直关机，他他到底去哪儿了？莫云，你醒了。江河，你把我迷晕了，你要对我做什么？我要做什么？难道你心里不清楚吗？
我这些年怎么对你的？难道你心里不知道吗？乔欢，我知道你对我很好，但是我只把你当成好朋友、好哥哥，我对你没有那种感情。全<笑>总，全总，江总在这儿，还有一处房产。江欢，我真的很谢谢你这些年对我的帮助。如果没有你，我不会那么快从痛苦中走出来。以前去了美国，还创办了极光，但我心里爱的人，一直只有全玉玺。小雨，我不喜欢这里，你们一起离开这里，我们回美国好不好？啊？我不会跟你回美国的，我要留在这里。那极光呢？他可是你的心血。极光是我们一起创办的，我会用出所有的股份。为了那个男人。你可以什么都不要。我已经失去过一次了，这一次我不想再失去了。江淮，以后你也会遇到一个爱你、真心的人。但那个人不是我。莫言，莫言，你不要离开我！莫言，我求求你，莫言，你不要离开我！莫言，冲！还没住手！江淮，晚点，我会把股权让渡书给你。极光不仅是我的心血。也是你的心血，好好珍惜。啊、怎么天天上班迟到啊？新的助理都敢催老板呀、啊！再磨叽你就自己走吧。好了，老婆，看吧，我们老板比你那个什么江总好多了吧？这都过去多久了，还说，还不让人说？你们还不过去开车？想备胎锤他？都听你的。